passage analogique en numérique, là, c'est un passage indispensable que lié. Et ça fait que l'indispensable, c'est parce que il y a un réaménagement de plan de fréquence pour nous faire. Et ce que j'ai pour nous faire, c'est à partir du passage de analogue à numérique. Maintenant, le cas Haïti est extrêmement important parce que si nous ne faisons pas, nous avons perdu sous compétitivité. Nous indice compétitivité. Nous classons maintenant indice compétitivité. Nous parlons beaucoup plus mal. Donc, ça nous fait, pendant cette dernière année, qu'on a tel travail, met tout et met tout équipe sous pied. Et justement, c'est fruit travail ça que nous pourrons commencer à récolter. Qu a. Présentation aujourd'hui, c'est non seulement étude, présentation étude technique qui est faite là, dans le cas d'Haïti, et également aux présentations d'études économiques qui sont faites dans le cas d'Haïti. Et c'est avec une grande fierté que qu'on a à présenter ça aujourd'hui, parce que nous sommes le premier pays de la région qui a déjà un plan technique et économique disponible pour nous avancer vers la transition numérique. Si nous regardons l'enquête, c'est 3% seulement de monde, d'après l'enquête, nous faisons qui comprennent ça, qui parlent de numérisation. Maintenant, aidez-nous à comprendre ça. Lié. Bon, moi-même, le grand travail de sensibilisation pour comment c'est fait qu'on y a, parce que les médias ont commencé à comprendre ce qu'ils ont fait là, les médias ont commencé à voir l'importance là, donc nous parlons chita avec les médias pour une vulgarisation qui commence à faire. Pratiquement, nous ne sommes pas là. Je reçois la télévision aujourd'hui, le signal que je reçois dans la télévision, le signal que ça est arrivé, eh bien, il peut changer. Pour la grande population capable de comprendre, il fut un temps de qu'on utilise le VHS. Le VHS a une qualité d'image que le gagne. De type VHS, qui était nous capable de comparer avec analogue, nous venons gagner, ça nous relève DVD. Et nous toute la population connaît très bien qui différence qui gagne entre type VHS avec DVD. Côté que DVD, la qualité image est beaucoup plus supérieure, la qualité son est beaucoup plus supérieure et la fréquence qu'on a là avec télévision digitale, là, il peut l'utiliser de manière plus efficace. Et, et, et VHS, là, pratiquement, c'est analogue. DVD que nous avons je garde aujourd'hui, c'est digital. Et bien, c'est différent ça qui parle gagner en télévision analogue que nous avons reçu aujourd'hui, avec télévision digitale que nous avons recevoir dans le futur, côté que qualité son est mieux, qualité image est mieux et fréquence est utilisée de manière plus efficace. Donc, c'est différent ça, je suis de dire, sans pas parler de technique, mais et, au point de vue ça que les téléspectateurs lui-même lui parlent expérience le l'abgat télévision et eh ben c'est même ça que l'a expérimenté que le thé qu'on expérimenté le l'abgat des VHS et puis qu'on a là il vient tomber dans DVD c'est même pas n'importe quel rivet ah c'est un c'est un c'est un système qui paraît non plus efficace que ça était avant Les... mais nous connais que les nécessités un type de télévision spécifique et son type de télévision que nous reconnaît que majorité population pas de pas de moyens pour acheter tout justement et transition ça y est pas jamais fait moins pas jamais acheter télévision numérique là d'un coup donc ça que n'a fait que des décodes que n'a pas mété et, et que nous prenons jusqu'à présent à étudier avec qui compagnie qui prend qui compagnie qui prend le bail des codeurs ça mais des codeurs ça pratiquement monde qui gagne télévision gros dé ça n'est les gros dé aujourd'hui hein il y a juste mettre des codeurs ça la télévision et puis à partir de là il y a capable et prend signal numérique là mais cependant son signal numérique qui transformé en analogue donc il pas aussi belle la plus belle que ça au aujourd'hui hein, mais elle pas aussi belle que l'organ et télévision numérique là côté quoi pour image là en numérique pur en plus chaîne que nous là en avenir par rapport à projet ça bon et avenir yo c'est tout ça que nous avons discuté et l'état là pour supporter secteur hein. donc hein, c'est long moment stratégique que nous avons. parce que avant qu'on ait même commencé à discuter il faut que nous des chiffres il faut que nous une réalité réseau digital là, qui ça que le, qui ça le mandé et ben je dis que nous gagne ça réseau en mandé nous gagne court réseau nous gagne équipement que réseau en besoin nous compte qui côté pour antenne placé etc. après de ce moment qu'on est là les vin normal qu'on chita avec média pour commencer une discussion plus stratégique l'état pourra supporter et, et en grande partie transition donc, bon budget donc, pour ça. donc bon budget qui pour qui pour ça gagne gens que nous pas joindre ressources pour ça et c'est tout, tout, tout élément ça que qu'on en a travaillé mais oui. faut me dire que avant côté même le travail sur élément ça il faut côté gagner au budget en tête donc maintenant que nous gagnons tout donné au nous sommes capable de commencer à rentrer dans le dialogue et au, au niveau de budget avec l'état et ouais qui gens que qu'on en a là nous va le manipuler pour nous capable de financer aux transitions montant au point de vue équipement nous sommes capable de dire que pour zone port au prince là et c'est à peu près 10 millions de dollars et 10 à 12 millions de dollars pour Zone prince là Et nous continuons à travailler, à gérer, à, à perfectionner le modèle là avec les consultants. Yo. Donc, et montant ça, c'est pour un montant final. Et il y a un pile de travail qui fait toujours en ce sens. Parce que 
et, et par exemple, il y a un coup d'opération, ok, et un coup d'opération, il y a un avec un jeune joueur sain, et qui, ou un ingénieur haïtien qui est très reconnu pour nous, qui est capable capable d'arriver à un vrai coup d'opération pour résoudre. Pour ne pas arrêter dans la République Port-au-Prince, comment compter compte et accompagner la population dans toute globalité Normalement, ça n'a pas de compte, là, ça va dépendre de coût de transition. Et il y a deux approches. Une approche et, et nationale, côté que si on a assez de ressources pour déployer le national, c'est ça que nous tous nous avons fait, c'est ça que nous avons fait. Mais une approche tout disons, on est capable de dire, et, 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 et par phase, on est capable de dire phase 1, ou faire dans le département de l'Ouest, puisque c'est des plus de télévision, phase 2, ou faire par exemple dans le Grand Nord, phase, phase 3, ou faire dans le Sud, etc. Ça va dépendre de moyens économiques. Donc, on a, on a regardé tout le scénario. Vous avez une échéance là, directeur Guillaume Bon, en principe, c'est à juin 2015, mais et, et nous flexibles en date. Ce n'est pas une date qui... qui qui est obligatoire, mais cependant, nous qui 2015, juin 2015, là, comme on date et comme on target, parce que si que nous avons là, ou dit janvier 2016, par exemple, eh bien, on pourra le mettre en tête, ou que c'est janvier 2016, et puis on pourra le traîner, traîner. Donc, meilleur balance, c'est en qui ou date. Et, et la, la tête nous et puis maintenant en fonction d'évolution bah, on est capable d'ajuster date et, et de, de lancement télévision numérique. 